നമസ്കാരം രമ്യ സ്മാക്സ് കോണറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന പുതിയ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്പർ ലൈൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ പിന്നീട് കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും വെച്ചിട്ട് അഡിഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് റഫായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്പർ ലൈനിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ആ പോയിന്റ്സിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഏറ്റവും മിഡിൽ കിടക്കുന്ന മിഡ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടത് സീറോ മുതൽ ടു വരെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വേണമെന്നാണ് സീറോ മുതൽ ടു വരെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ വൺ ടു രണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ മുതൽ മൈനസ് ടു വരെയുള്ളതോ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തേ പറയത്തുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് നമ്പറേ പറയത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ തിരിച്ചു പറയൂ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്നും വീട് വരെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ തിരിച്ചും അതേ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് മൈനസ് പത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ദൂരത്തിന് ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയൂ ഇല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിട്ടേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ ടു വരെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലമെങ്കിൽ സീറോ മുതൽ മൈനസ് ടു വരെയും എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ പ്ലസ് മൈനസ് ഓടെ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയുടെ വലത് വശത്തേക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് മൈനസ് ടു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇടത് വശത്തേക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് മാറി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ പ്ലസും മൈനസും സൈനും നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള പോയിന്റ് ആണെന്നും മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറിയുള്ള പോയിന്റ് ആണ് മൈനസ് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് സീറോയുടെ റൈറ്റിലോട്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റും സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് മാറുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സീറോയും ടൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സീറോയും മൈനസ് ടുവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എപ്പോഴും എത്ര തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ടു തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സീറോയും ടൂയും മാറ്റി ടൂവിനെയും മാറ്റിയിട്ട് വേറെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ണും ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ത്രീ വണ്ണും ത്രീ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ വൺ ടു അല്ലെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ നമ്പർ ലൈന് വെച്ച് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയത് നമ്പർ ലൈൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഒരു വലിയ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് തന്നിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് തന്നിരുന്ന വണ്ണും ത്രീയും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമ്മൾ ടൂയിലേക്ക് എത്താം ത്രീയിൽ നിന്നും വണ്ണ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ത്രീ മൈനസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു അതേ ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വരിക ഇനി നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുക്കാം മൈനസ് ടുവും പ്ലസ് ടു എടുക്കാം മൈനസ് ടു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ എത്രയാ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ മൈനസ് ടു മുതൽ പ്ലസ് ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് ദൂരം കിട്ടുന്നത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ മൈനസ് ടുവും പ്ലസ് ടു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പറയാൻ നോക്കിക്കേ എന്താണ് നമ്മുടെ ടൂവിൽ നിന്നും മൈനസ് ടുവിനെ മൈനസ്
എന്താണ് ഒരാൾ പോസിറ്റീവും ഒരാൾ നെഗറ്റീവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലിയ ആളിന്റെ സൈൻ അല്ലെ ത്രീയിൽ നിന്ന് വൺ കുറയ്ക്കുക ടു പ്ലസ് ടു അല്ലെ ത്രീയുടെ സൈൻ പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് ടു ആണ് നോക്കിക്കേ വൺ ടു ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര തന്നെയാ വരുന്നത് ടു തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക വലുതും ചെറുതും നോക്കിയപ്പോ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക തിരിച്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ അതായത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ഒരു കുഞ്ഞു നമ്പർ എടുക്കാമല്ലോ ടു മൈനസ് ടു നമ്മൾ എടുത്ത് മൈനസ് ചെയ്തു അല്ലെ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ഫോർ കിട്ടി ഇത് എടുത്തപ്പോ തിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് എടുത്തത് മൈനസ് ടുവും രണ്ടാമത് എടുത്തത് ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും മൈനസ് ചെയ്യുക മൈനസ് ടുവിൽ നിന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുക മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഇപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ മൈനസ് സൈൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫോർ വരും ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ സൈന് മാറി വലുതും ചെറുതും മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മൈനസ് നമ്മൾ എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീറോയുടെ വലതുവശത്തേക്കാണോ ഇടതുവശത്തേക്കാണോ എന്ന് മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ മൈനസ് ഫോർ ആൻസർ കിട്ടിയാൽ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നാല് സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരാം ഇവിടെ നമ്മളെ ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ഫോർ വന്നാല് ദൂരം എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഫോർ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ മൈനസും പ്ലസും നമുക്ക് വേണ്ട ദൂരം പറയാൻ എപ്പോഴും എന്ത് മതി ആ നമ്പർ മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇതേ ഫോർ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ദൂരത്തിന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വലിയ നമ്പറിൽ നിന്നും ചെറിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ആൻഡ് ഹാഫും ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇത് തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ വലിയ നമ്പർ ആരാണ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോറിൽ നിന്ന് ടു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മിക്സഡ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പറിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ഫോർ ആണ് ഫൈവ് ഫോർസ് ആ ട്വന്റി ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി വൺ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ഉണ്ട് ടു ടു സാ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഇപ്പൊ ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോറും ഫൈവ് ബൈ ടു തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാം ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഒരുപോലെ വരണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഫോർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ടൂവേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടൂവിന് നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം ഫോർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതേ ഫോർ ഇവിടെയും വരണം അതിന് നമ്മൾ ഈ ടൂവിനെ എത്ര കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ടു കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുകളിലും താഴെയും ഒരു ഫ്രാക്ഷന്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ഒരു വർക്കും ചെയ്യരുത് മുകളിലും താഴെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പോലെ മുകളിലും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോറും ഇവിടെ ടെൻ ബൈ ഫോറും കിട്ടി ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരുപോലെ വന്നല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മള് ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫോർ നമ്മൾ മാറ്റണ്ട ഡിനോമിനേറ്ററിലും അതേ ഫോർ തന്നെ ഇട്ടേക്കുക ന്യൂമറേറ്ററിൽ ട്വന്റി വണ്ണും ടെണ്ണും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക ട്വന്റി വണ്ണിൽ നിന്നും ടെണ്ണ് പോയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇലവൺ കിട്ടും ലവൻ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മിക്സഡിലല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് മിക്സഡിൽ എഴുതാം ഇലവണിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എയ്റ്റ് വരും ടു ഫോർസ് ആർ എയ്റ്റ് ദെൻ റിമൈൻഡർ ത്രീ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മിക്സ
ഇതിൽ ആരായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൽ ഏറ്റവും വലുത് മൈനസ് വൺ ആണല്ലേ മൈനസ് വൺ സീറോയുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലേ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരുന്തോറും നമ്പർ ചെറുതായി കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും വലിയ നമ്പർ മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കോ മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കോ മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കോ അല്ലെ വലിയ നമ്പർ അപ്പൊ മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ടുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരെയാ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോറിനെ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് മൈനസ് ഇവിടെ ഇടണം ഒന്നാമത് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും അതേപടി എഴുതുക അത് മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കുറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ആ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ദൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ദൻ മൈനസ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെ ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻ ബൈ ഫോർടെ മൈനസ് വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ഫോറും മൈനസ് ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോറും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ ബൈ ഫോർ ഈ രണ്ട് മൈനസും കൂടിയിട്ട് പ്ലസ് ആകും പ്ലസ് ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി നോക്കിക്കേ മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ട്വന്റി വൺ ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരിക അപ്പൊ ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ഒന്ന് നെഗറ്റീവും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വലുതിന്റെ സൈൻ ചെയ്യേണ്ടേ നമ്മള് അപ്പൊ ട്വന്റി വണ്ണും ടെണ്ണും വരുമ്പോൾ ട്വന്റി വണ്ണിൽ നിന്നും ടെണ്ണ് പോയാൽ എത്ര വരും നമുക്ക് ലെവൻ തന്നെ വരും ലെവൻ ബൈ ഫോർ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് തന്നെ വരും ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയാലും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ടുവും ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോറും ആണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വലുതാര ചെറുതാര് ഒരാൾ നെഗറ്റീവും ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും വലിയ ആൾ ആരായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ചെയ്യുക ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോറിൽ നമ്മൾ മാറ്റി എന്താ എടുത്തത് ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോറിൽ നിന്ന് ടു വൺ ബൈ ടുവിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു അല്ലേ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യുക രണ്ട് മൈനസ് അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ അത് എന്താകും എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് മൈനസും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പ്ലസ് ആകും അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വന്റി വണ്ണും ടെണ്ണും തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുക ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ അതിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാം തേർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വരും ത്രീ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ദെൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ സെവൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് പ്ലസ് സെവൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നത് ഇനി നമുക്കുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലസും മൈനസും മാറി വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തിരിഞ്ഞു വരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് വലിയ നമ്പർ ആരാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ടു വൺ ബൈ ടുവും മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോറും ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ടുവും പ്ലസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോറും ആയിരുന്നു അത് സൈന് തിരിഞ്ഞു വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നോക്കിക്കേ വലിയ നമ്പർ ആരാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണോ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണോ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് വലുത് അപ്പൊ ടു വൺ ബൈ ടുവിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യുക ടു വൺ ബൈ ടുവിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻ ബൈ ഫോർ അതേ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ തന്നെ വരും പിന്നെ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവിനെ നമ്മൾ മാറ്റി ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെ മൈനസ് ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർ വരും നമ്മുടെ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോറിനെ മാറ്റിയത് ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്
നെഗറ്റീവ് ആണോ വലുത് ചെയ്ത് ചെറുത് ചെയ്തെന്ന് നോക്കി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഒരേ ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ടു വൺ ബൈ ടുവും ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോറും അത് നമ്മൾ മാറ്റി രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എടുത്തപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരേ ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് നമ്പറിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഒരാൾ പോസിറ്റീവും ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരെ നമ്പർ എടുത്തു അല്ലെ ഇവിടെ മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ടു നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഒരാൾ പോസിറ്റീവും ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും വരുന്ന രണ്ട് പേർ എടുത്തപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടിയത് സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ രണ്ടിടവും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നതിൽ വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വലുത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ നിന്നും ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആൻസർ എന്തേ കിട്ടത്തുള്ളൂ സെയിം ആയിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നമ്പർ ലൈനിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സിന് ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വലിയ നമ്പറിൽ നിന്നും ചെറിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് മിഡ് പോയിന്റ് അഥവാ മധ്യബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ഇല്ല രണ്ട് നമ്പർ നിർണ്ണയിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണും ത്രീ ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നടുവിൽ വരുന്ന നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കിക്കേ മൈനസ് ത്രീക്കും ടൂവിനും ഏറ്റവും നടുക്കായിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ് ആരാണ് വൺ ആണ് അല്ലെ മൈനസ് വണ്ണിനും ത്രീക്കും ഇടയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും നടുവിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും മിഡിൽ നിൽക്കുന്നത് വൺ ആണ് ഇത് നമ്മൾ പ്ലസ് മൈനസ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ വണ്ണിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് മൈനസ് വണ്ണും ത്രീയും ആണ് അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ വലുതും ചെറുതും ഒന്നും നോക്കണ്ട ഏത് രണ്ട് നമ്പറിന്റെ എന്താണ് മിഡ് പോയിന്റ് ആണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി ഹാഫ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് മൈനസ് വണ്ണും ത്രീയും ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വണ്ണും ത്രീയും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ രണ്ടും രണ്ട് സൈനാണ് അപ്പോൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക ത്രീയിൽ നിന്നും വണ്ണ് കുറയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടു ബൈ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ നോക്കിക്കേ കറക്റ്റ് അതേ വണ്ണ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ലൈൻ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക പകുതി എടുക്കുക അതായത് എക്സും വൈയും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും മിഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ എക്സും വൈയും കൂടെ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ വൺ ബൈ ടുവും ടു വൺ ബൈ ടു ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് വേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് ആദ്യം പ്ലസ് ചെയ്തെടുക്കാം അവിടെ ഇപ്പൊ ഡിനോമീറ്റർ ടു ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ ഇവിടെ ഡിനോമീറ്റർ ടു ആണ് ടു ടു സാ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഡിനോമീറ്റർ ഒരുപോലെ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സെവനും ഫൈവും അല്ലെ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര വരും 12 വരും ട്വൽവിന്റെ പകുതി സിക്സ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ത്രീ വൺ ബൈ ടുവും ടു വൺ ബൈ ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക അല്ലെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പകുതി നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ സിക്സിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക സിക്സിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും നമുക്ക് ത്രീ വരും അതായത് ത്രീ വൺ ബൈ ടുവിനും ടു വൺ ബൈ ടുവിനും ഇടയിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ത്രീ അല്ലെ നമ്പർ ലൈനിൽ നോക്കിയാലും ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ത്രീയുടെ അപ്രോ ഇപ്രോ ഉള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ടു ആൻഡ് എ ഹാഫും ത്രീ 